ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বন্ধুরা মাদার্স ডে উপলক্ষে আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি সুস্বাদু একটি মিষ্টি রেসিপি আর তা হচ্ছে চমচম যারা মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন আশা করছি তাদের অনেক ভালো লাগবে তো আমার রেসিপিটি ফলো করে আপনিও বানিয়ে ফেলুন এই মজাদার চমচমটি এর জন্য বানিয়ে নিচ্ছি একটি পারফেক্ট ছানা আমি একটি পাত্রে এক লিটারের মতো দুধ নিয়েছি আর আমি আজ ছানাটি বানাবো টক দই দিয়ে এই জন্য একটি বাটিতে তিন টেবিল চামচের মতন টক দই নিয়ে এর মধ্যে একটু জল দিয়ে আমি টক দইটা খুব ভালোভাবে ফেটে নিচ্ছি আর দুধটা যখন একবার বলক উঠবে তারপর চুলাটা বন্ধ করে দেব এবং এই টক দইয়ের মিশ্রণটা এর মধ্যে দিয়ে ছানাটি বানিয়ে নেব এখন একটি ঝাঁঝরায় চিজ ক্লথ অথবা পাতলা কাপড় পেতে আমি ছানাটি ঢালছি এবং এটা নাড়াচাড়া করে ঠান্ডা করছি টক দই দিয়ে ছানা বানালে এটাকে আর ধুতে হয় না তারপর এটাকে আমি এক থেকে দেড় ঘন্টার জন্য ঝুলিয়ে রাখছি প্রায় দুই ঘন্টা পরে আমার ছানাটা তৈরি হয়ে গেছে জলগুলো ঝরে গেছে এটা চমচমের জন্য একদম তৈরি আমি এখন চিনির শিরাটা বানিয়ে নিচ্ছি এখানে আমি দু কাপ চিনির মধ্যে তিন কাপ জল দিয়েছি আর এখন ছানাটাকে আমি মথে নিব এখন এই ছানাটাকে আমি হাত দিয়ে এভাবে মেখে নিব যাতে ছানাতে কোনো লাম্প না থাকে ঠিক এইভাবে মেখে নিচ্ছি আর এই পর্যায়ে আমি ছানার মধ্যে দিয়ে দিব দুই টেবিল চামচ সুজি এবং খুব সামান্য পরিমাণ বেকিং পাউডার দিয়ে আবার এটাকে ভালো করে মেখে নিব এমনভাবে মাখবো যাতে ছানার তেল বের হয়ে না যায় তিন থেকে চার মিনিট আমি আবার আরও কিছুক্ষণ মেখে নিব এখন ছানাটাকে আমি সমান ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি এবং তারপরে আমি বানিয়ে নেব চমচমগুলো দেখুন ঠিক এভাবে হাতের তালুতে নিয়ে এরকম লম্বা লম্বা করে আমি চমচমগুলোকে বানিয়ে নিচ্ছি এভাবে একে একে আমি সবগুলো চমচম তৈরি করে নিলাম আমার শিরাটাই বলক উঠে গেছে এখন আমি চুলাটা একটু কমিয়ে দিয়ে সবগুলো মিষ্টি একসাথে দিয়ে দেব একটা একটা করে দেয়া যাবে না এরপর ঢাকনা দিয়ে বিশ মিনিট ওয়েট করব এবং চুলার আঁচটা এই সময় বাড়িয়ে দেব বিশ মিনিট পরে আমি ফিরে এলাম ঢাকনাটা খুলে দেখলাম মিষ্টিগুলো দেখুন কি সুন্দর ফুলে উঠেছে এবং একটু নাড়াচাড়া করে আমি এর মধ্যে ফুটন্ত গরম জল এক মগ দিয়ে দিচ্ছি এইভাবে প্রতি বিশ মিনিট পরপর আমি ঢাকনা খুলে এক মগ করে গরম জল দিয়ে দিব কারণ গরম জল না দিলে মিষ্টির শিরাটা শুকিয়ে গেলে মিষ্টিটা ভালো হবে না এই জন্য এইভাবে আমি তিন ঘন্টা ধরে বিশ মিনিট পরপর গরম জল অ্যাড করে মিষ্টিটা তৈরি করব। এভাবে তিন ঘন্টা পরে আমার মিষ্টিটা তৈরি হয়ে গেছে আমি সারা রাত মিষ্টিটা ঢেকে রেখে দিয়েছি এবং সকালবেলা উঠে দেখুন আমার মিষ্টিটা একদম পারফেক্ট হয়ে গেছে চমচমটি আপনি এভাবে এমনিতেও খেতে পারেন কিন্তু আমি এখানে মাওয়ায় গড়িয়ে নিয়েছি এতে দেখতেও সুন্দর লাগে এবং খেতেও ভালো লাগে আর এই মিষ্টিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলে একটি লাইক ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কমেন্টস করে জানাতে পারেন কেমন হলো ধন্যবাদ